¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por ser parte de esta entrevista a fondo esta semana con la Serima de Educación, Patricia Colarte. Claro, se ha iniciado el año escolar 2019. Estamos en esto del proyecto Misión Justa. Hay hoy muchos temas, muchos temas que conversar en torno a la educación en Chile. Y por supuesto que como canal regional queremos focalizarnos en lo que pasa en nuestra región de Valparaíso. Y es por eso le reitero que tenemos acá en nuestra mesa para conversar a la Seremi Patricia Colarte. ¿Cómo está Seremi? Un gusto tenerla acá. Muchas gracias por la invitación. Seremi, ¿cómo considera usted o cómo califica este inicio de año escolar entre varias circunstancias, ¿no es cierto? este proyecto de admisión justa, eh, la situación de los chicos que ingresan a clases... Y una serie de temas que se van dando en un país que cada vez va mostrando más situaciones de disconformidad frente a muchos ámbitos. Sí, mira, eh, voy a tomar primero el tema de admisión justa. ¿ya? Eh, nosotros nos ha tocado atender a las familias de todos los estudiantes de prekinder, kinder, primero básico, séptimo básico y primer año medio que fueron los que se incorporaron este año a ese sistema de admisión. Y claro, mira... Eh, yo lo he dicho, eh, es un sistema perfectible. Es un sistema que debe también eh, preocuparse de otros aspectos, de otras variables que no fueron consideradas en, en este algoritmo. ¿ya? Este algoritmo tenía solo cuatro criterios. Tenía el criterio de el hermano de, del hijo de los funcionarios, tenía el criterio de los niños vulnerables o prioritarios y tenía el criterio del niño que quería volver. Es insuficiente. Por ejemplo, no están considerados los niños que tienen necesidades educativas especiales. Nosotros, que fue un tema que en alguna oportunidad conversamos, ¿recuerdas? Lo conversamos. Bueno, los niños que tienen necesidades educativas especiales permanentes, por ejemplo, tampoco fueron considerados. Cada establecimiento educacional tiene un, un cupo limitado de niños que puede incorporar al sistema. Entonces, eh, ese, es, es, esa familia eh, evidentemente se siente afectada por esta situación. Fíjate tú que eh, en, en el caso, por ejemplo, de los hermanos. Nosotros hoy día tenemos familias distintas a las familias que teníamos antes, que era el papá, la mamá, los hijos. Hoy día están familias en donde hay cuidadores, donde hay otros adultos ¿verdad? que se hacen responsables de niños y a veces no tienen el mismo apellido, pero conviven en una misma familia. Entonces, ese aspecto también eh, se consideró. Entonces, lo que se ha hecho es dividir el proyecto en dos proyectos. ¿ya? Uno que... Eh, incorpora nuevos criterios para este sistema, este software, por decirte. Ah, pero disculpe, Serena, ¿Sí? primero, ¿por qué se dividen dos proyectos? ¿Qué, qué circunstancias tiene aquello? Porque se podría pensar que a lo mejor no convencía cuando iba de una sola forma o bien acá se está tratando de buscar que haya mayor agilidad o mayor entendimiento del proyecto. Yo creo que va por ahí, ¿ya? Eh, hay puntos que hay mayores consensos. Y, eh, Pero parece que en la oposición no hay mucho consenso porque cada vez que se habla del proyecto las voces disidentes eh, de la oposición en cuyo gobierno, en este caso, ¿no es cierto?, porque este proyecto se aprueba el desde el gobierno anterior. anterior. Así es. Eh, aparecen reclamando de que no es justo, de Mira, que esto se está a aprovechando. Me, a, a mí me llama la atención dos cosas. En primer lugar, eh, las personas que legislan no tienen a los hijos en este sistema. O sea, estamos hablando de parlamentarios que ellos ponen sus hijos en colegios privados, donde ellos quieren, eligen. Ellos, ellos sí tienen el derecho de elegir. Eso, eso, eso hay que considerarlo. Y en segundo lugar, eh, las la, la familias hoy día sí están afectadas, sobre todo los que presentan este tipo de problemas, niños con necesidades educativas. Nosotros en Chile... Eh, siempre hemos hablado de las necesidades educativas, pero solo focalizada en las necesidades educativas eh, eh, permanentes. Por ejemplo, los niños que tienen eh, problemas cognitivos, eh, motores, vis eh, visuales, etc. Pero hay otras necesidades educativas también. Niños que tienen problemas emocionales. Niños que tienen eh, problemas de eh, adaptabilidad. Que, por ejemplo, tienen que ir a colegios donde el número de alumnos son menores que una escuela más grande. Y si, y si el, el sistema le dice que vaya a un colegio donde hay 45 alumnos y ese, ese niño está mucho mejor en un colegio con 15 niños, entonces eso también afecta. Te fijas que esas son todas las diferencias. Eh, eso es lo que le da el rostro a la educación. Ahora, volvamos al tema. Entonces, el, el proyecto ahora ingresa en dos partes. Así es. En la incorporación de todos estos nuevos criterios, ¿ya? que sería un proyecto, eh, y, y que tenemos la premura porque hay que pensar que el próximo año es el sistema completo que va a ingresar entonces si ya hoy día se vieron afectadas muchas familias, esto se va a eh, multiplicar mucho más 
Y el otro proyecto tiene que ver con eh, el, 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 digamos, el nombre original que era ¿verdad? Eh, Mérito con Inclusión, en donde también se proponen eh, situaciones nuevas como aumentar el número de alumnos prioritarios. Y eso significa que le va a dar más cobertura a aquellos niños ¿verdad? que tienen talento, que tienen mérito, pero que también tienen una situación eh, socioeconómica ¿verdad? Mayor, más vulnerable. Sabemos que cuando se aprueba este proyecto en principio eh, surgen voces de todos los sectores eh, indicando de que aquí todos los chicos, todas las familias iban a tener las mismas oportunidades que es ¿no es cierto? una de las críticas que se ha hecho en la educación chilena desde hace mucho tiempo, quienes tienen para pagar pueden acceder a una mejor educación y los que no, lamentablemente, eh, van a colegios, entre comillas, públicos, como se les llama, despectivamente muchas veces. Entonces, esa perspectiva, ¿cuál es el cambio de esto? Porque ahora nuevamente se vuelve a señalar de parte de personeros de oposición que se está volviendo lo mismo. que El, el cambio que quiere hacer el actual gobierno tiene que ver con que no todos tengan las mismas oportunidades, sino que... El, los que puedan pagar, paguen más. Pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que se partió, se partió de una premisa equivocada en Chile. Algunos dicen, oye, pero este sistema funciona muy bien en Francia o en otros países europeos. Sí, pero una cosa importante, en esos países el sistema educacional es mucho más homogéneo en calidad. Significa que los colegios son muy similares unos y otros. En nuestro país no ocurre eso. Y por lo tanto, como estamos en este proceso de mejora, que es, que es el foco ¿verdad? que ha pedido el presidente Sebastián Piñera para mejorar la calidad de la educación, o sea, que logremos nivelar estos colegios ¿verdad? que están mucho más descendidos, claro, en algún tiempo más nosotros podríamos decir, sí, son equivalentes, pero esa no es la realidad hoy día. Existe el Liceo de Excelencia, por ejemplo, ¿no es Así cierto? Es, los Liceos Bicentenarios en su momento que se les llamó y que tengo entendido que se van a seguir ampliando. ¿Esa es una forma de poder eh, terminar con esta brecha? Esa es una de las tantas formas, ¿verdad? Eh, tener más Liceos Bicentenarios y no solo humanistas científicos, sino también técnicos profesionales, porque queremos darle mucho, mucho énfasis a la educación técnico-profesional de manera tal que los estudiantes también se generen altas expectativas con respecto a esta línea educativa. Y están los HC. Vamos a pasar de 60 que habían anteriormente a 300 en cuatro años. ¿Qué son los HC? Humanista científico. Perfecto. <ríe> sí. Entonces, claro, hay un gran desafío, ¿verdad? También de tener liceos de excelencia en todas las, en todas las regiones del país, en todas las provincias. Porque esos establecimientos educacionales para aquellos alumnos que tienen altas expectativas, para aquellos padres apoderados que también la tienen, porque clave en todo esto son las expectativas de los niños, de los jóvenes, eh, puedan realizar aquellos sueños que tienen y no, y no verse frustrados. ¿verdad? A nosotros nos tocó acá en la región ver a familias en donde eh, los papás decían no quedó en el colegio y no los, no los matricularon. Ha sido una tarea bastante compleja para nosotros. Entonces algunos dicen, ah, no, pero mira si son 3.000 nomás. O sea, estamos hablando de, eh, de familia, estamos hablando de expectativas, estamos hablando de los sueños de una familia, de un niño, de un joven. Hagamos un resumen. ¿Cuáles son los principales aspectos de este proyecto que está ingresando, no es cierto, que ha ingresado al Congreso, que ya eh, se inició en estos días en su discusión? ¿Cuáles son los que usted destacaría y de qué forma se diferencia del proyecto original? El proyecto original eh, estaba eh, todo, digamos, mezclado y ahora se separan aquellos aspectos en los cuales pudiéramos eh, tener mayores consensos y, y se legisle más rápidamente porque vamos a ahora se va a incorporar la región metropolitana que tiene el número mayoritario de alumnos del país. Entonces, ese está ese y está el otro, ¿verdad?, que es el mérito con inclusión que probablemente pudiera ser que va a ser un poco más complejo. No teme que se politice este tema porque estamos frente, ¿no es cierto?, el próximo año a un paso de las primeras elecciones. Así es. Bueno, mire, es muy difícil decir que no o decir que sí. Yo creo que en este país, lamentablemente, eh, los temas siempre caen en un tema más bien político. ¿Seguirá lo que hay hasta hoy día? ¿Podrá cambiar un poco? Yo creo que lo importante es escuchar lo que dice la familia. Finalmente son también las familias que que se ven afectadas, tampoco hay que olvidar que ellos votan. Entonces, eh, también hay que considerar la opinión de ellos, porque los parlamentarios representan, nos representan a, a todos nosotros. Entonces, si tenemos a familias afectadas, ellos están de alguna manera también haciendo valer este tema. Perfecto. Si hablemos del inicio del año escolar en la región, eh, la ceremonia... Oficial se realizó, ceremonia regional, en la ciudad de Limache. Así es. Eh, cuéntenos un poco cuáles son las perspectivas para este año en la región. Bueno, mira, se incorporaron eh, 
alrededor de 320 mil estudiantes en todos estos días. Ya después del, del día 5 también durante la semana se han ido incorporando otros colegios. Así que ya mañana estaríamos como con una cobertura casi del 100% de los estudiantes en el sistema ya incorporado. Eh, son alrededor de 830 establecimientos educacionales particulares subvencionados y municipales. Son un poco más, ¿verdad? Consideramos más de mil, eh, considerando también los colegios particulares pagados. Así que es una gran cantidad de estudiantes que se incorporó al, al sistema escolar este año. Eh, dimos inicio ¿verdad? con el intendente eh, en la comuna de Limache de este año escolar, eh, relevando ¿verdad? también no solo en las políticas públicas que tiene el Ministerio de Educación y que tiene nuestro gobierno, sino también cómo éstas se eh, complementan con buenas gestiones locales. Claro, porque eso es importante en un proceso incluso en que hace un tiempo se viene señalando que el gobierno del Estado debe volver a hacerse cargo de la educación, ¿no es cierto? Y los municipios deben entregarla. Pero eso es un proceso que va a durar 10 años. Eh, pero ya hay voces disidentes que señalan lo contrario, o sea, desde propios municipios que indican que no, que ellos quieren sí. seguir eh, administrando le, los Mira, colegios. Hemos recorrido varias es, comunas, hoy día estuvimos, por ejemplo, inaugurando la provincia de Petorca, estuvimos a Payar y el alcalde también está muy entusiasmado y súper involucrado con proyectos increíbles que está desarrollando y así hay otros más eh, que están... Eh, conectados con la educación, entonces, eh, pero es una ley, ya, entonces ahí una ley solamente se puede modificar con otra ley, pero en este momento opera este sistema, eh, parte este año con eh, la selección del de director ejecutivo de la Servicio Local Valparaíso eh, Isla Juan Fernández, Así es que ya el próximo año eso va a estar a presente acá en la región de Valparaíso. ¿De qué forma se va a ir concretando eso? Para recordarlo, porque es un tema interesante también que vale la pena tenerlo en cuenta. Bueno, en primer lugar, la región de Valparaíso tiene ocho servicios locales, ya incluido el de Isla de Pascua. Eh, tienen alguna relación también con, con las provincias, aunque no es exactamente así, pero de alguna manera, ¿verdad?, eh, se van a ir eh, implementando gradualmente. No obstante aquello, nosotros estamos trabajando con todos los municipios, ¿ya? porque en este momento no está determinado quiénes son los que siguen. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando a través de un, una herramienta súper importante que es el FAE, que es el Fondo de Apoyo a la Gestión Pública, eh, con los municipios de manera de que ellos vayan ordenando todo lo que tiene que ver con eh, temas financieros, ¿verdad? con proyectos educativos, con infraestructura, que son básicamente las áreas más importantes, el desarrollo profesional docente. Y de esa manera ir preparando ¿verdad? Eh, de mejor forma esta, este traspaso que va a ocurrir entre eh, en grupos de municipalidades eh, a, a los nuevos servicios locales. Ahora, Sarime, que hay pasos que son elementales para mejorar la educación. Hablemos de la calidad, de lo que pasa dentro de la sala de clases. Porque si hay una crítica que hacer a la reforma educacional en los últimos años, es que quizás se partió por el pie y no por la cabeza. Así es. ¿No es verdad? Estamos porque la cabeza de debía haber sido la calidad, pero no se partió por ahí. Entonces, hay relaciones que definitivamente hay que mejorar. Partamos por lo que ocurre al interior del aula. Sí. Alumno, profesor, profesor, alumno. ¿De qué forma se mejora eso? Eh, teniendo en cuenta de que en el último tiempo hemos tenido, por ejemplo, eh, diversas denuncias de agresión, eh, el tema de que hay profesores que a lo mejor no estarían con las capacidades, hay chicos que tampoco prestan la atención, incluso con esto las redes sociales, el uso de celulares. ¿De qué forma se mejora aquello? Ya, vamos a tomar de a uno por uno de estos temas. Eh, partamos en, en primer lugar por el tema de los colegios. ¿verdad? Los colegios están categorizados ¿ya? por la Agencia de la Calidad. La Agencia de la Calidad toma varios indicadores de eficiencia interna, no solo los resultados del CIMSE, para que se entienda, es mucho más amplio. Eh, hay entrevistas a los padres, al personal, hay observaciones de aula en la sala de clase, o sea, es muy completo eh, esta radiografía como un escáner que le hace un colegio y eso le da como resultado una categorización al establecimiento educacional. Nosotros en la región tenemos un poco menos, alrededor de 27 establecimientos educacionales insuficientes, ¿ya? Y algunos de ellos están en una situación crítica. ¿Qué significa eso? Son establecimientos que ya llevan varios años en la misma categoría y que están, ¿verdad?, por ley, a puertas de que si no tienen esta mejora, esos establecimientos pudieran eventualmente eh, dejar de ser establecimientos educacionales. O sea, Entonces, disculpe, resaltemos, por ley, 
no porque la autoridad de turno no, no, se lo ocurra, no, no. sino por que ley. esto se maneja por una ley. Así porque es. después cuando llegan los momentos, ¿no es cierto?, viene el aprovechamiento, viene la mala información y generalmente va en contra de la autoridad y no se acuerda que esa ley se votó incluso por aquello, muchas de esas personas que en Así su es. momento, ¿no es cierto?, van bueno, a ¿Qué es lo que estamos con respecto eh, de, este, de, este, de este grupo de escuelas y de establecimientos educacionales de enseñanza media? Estamos con un programa específico de apoyo a esos colegios. Esto ya se le dio al VAMOS eh, a nivel nacional. Los directores fueron citados también a, a, a Santiago a una capacitación, a los sostenedores también, de manera de que se va a trabajar de manera focalizada, intensa en esos colegios para que estos colegios puedan salir de esa situación. ¿Vean? Esa es una cosa muy específica. Paralelamente, usted tiene el nivel siguiente que son los eh, medio-bajo, que es los que están arriba. Pero esos colegios tienen, les pasa lo siguiente, están así. Perfecto. O sea, sí, un sabía. año insuficiente al año. Sabía. Entonces, ahí algo está pasando y tenemos que hacer un trabajo específico con ello. También viene un apoyo desde el Ministerio de Educación, desde la División de Educación General. Y eh, también nosotros en la región de Valparaíso tenemos un convenio con las universidades del Consejo de Rectores y estamos desarrollando distintos apoyos específicos que se lo hemos pedido justamente a las universidades para que podamos trabajar en conjunto. Sostenedores, el Ministerio de Educación, eh, profesores y directivos de los establecimientos educacionales. Entonces, esa es como una de las tareas prioritarias. Perfecto. Si nosotros logramos ¿verdad? que estos establecimientos en un año, dos años, estén en nivel medio, nosotros estamos diciendo, ya vamos por muy buen camino. Y, y, y estas herramientas que tiene la Agencia de la Calidad son muy, eh, yo diría, eh, más que importantes, digamos, son muy clarificadoras de qué es lo que debe hacer cada establecimiento educacional para salir de esa condición. Y si seguimos en eso... Exacto, sigamos, estamos hablando de esta relación autoridad, quizás colegio, partimos por arriba. Claro, eh, pero tenemos otro, otros temas también que son relevantes en, 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 esta, en esta materia, que tiene que ver con el docente y el directivo. Exacto. Los profesores, siempre se dice en, en toda literatura y en toda investigación educacional, los docentes y los directivos son claves en la mejora. Entonces, por ejemplo, en una escuela... El profesor que debe estar en el primer año básico, ese profesor es un profesor clave. Y no es cualquier profesor, es un muy buen profesor, pero además, adicionalmente, ese profesor conoce y tiene una metodología de iniciación a la lectura. Y fíjate tú que en las universidades hoy día no salen los profesores con menciones que se llamaban anteriormente o con una especialización. Y resulta ser que los resultados que tenemos hoy día es que los estudiantes de primer año básico, cuando terminan el primero, porcentualmente un poco más del 60% logran las competencias lectoras, pero hay casi un 40% de niños que no lo logra. Y esto es acumulativo. Entonces tenemos un plan específico para trabajar eh, en la lectura, leo primero y primero leo, que es uno de prekinder y el otro de primer año básico. Entonces, tener profesor capacitado, el mejor profesor del colegio en primer año básico y trabajar estos programas que van a venir específicamente. Eso es eh, un tema. Hay capacitación docente del Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas dirigida a, director, a directivos y también dirigida a docente en distintas materias. No solo en eh, temas eh, específicos, ¿verdad? también en temas muy generales como por ejemplo convivencia escolar. Como por ejemplo el tema de, del ciberacoso o del acoso, que es una situación que nos está llegando... Hagamos un paréntesis. Sí. La Cámara de Diputados por lo menos ya aprobó Así el proyecto, es. ¿no es cierto?, que de alguna forma va a tratar de evitar y prevenir esto al interior de la sala de clase. Es un avance. Es un avance. Es un avance. Pero si la familia no está involucrada en esto... Sí. Mira, más que la familia, yo diría... Todos los adultos debemos aprender eh, respecto del tema de las redes sociales. Fíjate que eh, la, la gran mayoría de, de los adultos eh, conocemos algunas redes sociales. Conocemos Facebook, ¿verdad? Twitter, eh, tal vez Instagram. Pero resulta que los jóvenes hoy día tienen otros sistemas y otras redes de eh, comunicación eh, y por lo tanto son redes sociales que no están al alcance de los adultos. 
conocerlas, porque justamente todos estos problemas que ocurren del ciberbullying eh, no están en estas redes más conocidas, sino en aquellas que se conocen menos. Pero dentro de todo hay algo positivo, este plan de lenguas digitales que ustedes van a implementar o están implementando. Sí, mira, el, el tema de, 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 de lenguas digitales, ¿verdad? Eh, hay, un, hay unos proyectos muy interesantes también eh, para que los alumnos eh, desarrollen programación, ¿ya? Nosotros siempre decimos, ah, usar un, un, un celular, un computador, etcétera, pero los países desarrollados sí. están en otra, en otra etapa, ellos están haciendo que los alumnos diseñen programas. ¿verdad? que tienen distintas aplicaciones. El microbytes que ya se está el utilizando y por, con, ejemplo. por parte de niñas, ¿no es cierto?, diferentes colegios, Así es. aquí en la región que ha dado excelente resultado. Bueno, esas son cosas novedosas. El Ministerio de Educación tiene un, un área de innovación educacional en donde están llegando distintos proyectos para que estos se puedan eh, implementando, ¿verdad?, en, en los establecimientos educacionales. Bueno, eso tiene que ver al interior del establecimiento. Nos quedan pocos minutos, pero no podemos dejar de hablar de una reacción que es muy importante. Porque siempre se ha dicho, eh, o, o hay padres que dicen, no, que los niños van al colegio a aprender. Y es el colegio que es el encargado, ¿no es cierto?, de entregarle una serie de herramientas, valores, etc. Y de alguna forma ellos se hacen un lado. Sin embargo, el colegio se ha dicho, no, la familia es la primera, ¿no es cierto?, es la entidad primera, donde, la donde se van a entregar, claro. Entonces, eh, tengo entendido que además este año se va a tratar de fortalecer eso, ese nexo entre la familia y la escuela, que los padres sean actores propositivos, del, eh, en este caso, de la educación de sus hijos. Bueno, justamente ese es el llamado, queremos que los padres ¿verdad? sean apoyo a la escuela, apoyo al aula. Y por lo tanto, eh, queremos in incluirlos, incorporarlos, los proyectos educativos también tienen que tener acciones específicas para atraer a la familia, para atraer a los padres al establecimiento. Hay papás que son súper colaboradores, que siempre están en los colegios. Pero fíjate que hay una relación inversa. Mientras más pequeños son los niños, hay más participación. Y en la medida que los niños empiezan a crecer, los papás se empiezan a alejar. Y eso no puede suceder. Entonces, requerimos de la familia. Educar, formar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, es una responsabilidad en primer lugar de la familia y en conjunto con la escuela y toda la sociedad. Bien, Seremi, se nos acaba el tiempo, ha sido una entretenida, interesante conversación porque hemos hablado de educación, de lo importante que significa, ¿no es cierto?, que todos estemos involucrados desde nuestros ámbitos a colaborar con la educación, con el desarrollo de la educación, porque nosotros también como canal de televisión tenemos que asumir ese reto, tenemos que asumir ese desafío que también estamos entregando educación Así a través de es. nuestros programas, pero eh, no solamente la familia puede pensar que son los demás, sino que lo importante es que la familia se involucre derechamente en este proceso Sí, bueno, también considerar que dentro de todas las cosas, todos los eh, temas nuevos, también está una educación no sexista que significa algo muy simple. Las expectativas que tenemos que tener de niños y niñas son las mismas, las capacidades son las mismas. Necesitamos más mujeres ingenieras, matemáticas, y no siempre que se nos atribuya a lo social o al lenguaje. Las mujeres también pueden dar mucho más, y eso pasa por la confianza que pues tiene que tener la familia con sus hijos e hijas y las escuelas. Bueno, en el caso suyo estamos hablando con una serie de mujer. Así Entonces, es. Sin duda es, es un avance, por lo menos. Eh, bien, Serim, muchas gracias por estar con nosotros, eh, que sea un muy buen año 2019. Eh, como todos los años, va a tener pro y en contra, como ocurre sí, en la vida, sí, pero sí, sí. Eh, que ojalá se eh, tenga un buen pasar usted en su cartera. Muchas gracias y a todas nuestras escuelas, establecimientos educacionales, jardines infantiles, mucho éxito para este año. Muchas gracias. La Ceremi de Educación, Patricia Colarte, conversando con nosotros aspectos interesantes de lo que es este inicio del año escolar 2019. Que esté muy bien usted y su familia.